जैन बच्चों इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं इस चैनल में हम आप सबका स्वागत करते हैं आज हम लोग क्लास एलेवेंथ फिजिक्स हिंदी माध्यम एन बुक के अध्याय थ्री सरल रेखा में गति यानी मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का आंकिक प्रश्न हम देखेंगे और आंकिक प्रश्न में हम लोग आंकिक प्रश्न चार को देखने जा रहे हैं देखें ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन समझिएगा <coughs> कोई शराबी अब देखिए सबसे बड़ी चीज है एन सी की ये विडम्बना है कि इसमें कोई और उदाहरण नहीं मिला है शराबी का ही उदाहरण मिला है कोई शराबी किसी तंग गली में पांच कदम आगे बढ़ता है और तीन कदम पीछे आता है देखते हैं शराबी जब पी लेते हैं तो नशे में झूमने लगते हैं उनको लगता है कि वो कभी आगे जा रहे हैं कभी पीछे जा रहे हैं और वो अपने जाने में बहुत अच्छा चलते हैं तो वही कहा जा रहा है कि कोई शराबी किसी तंग गली में पांच कदम आगे बढ़ता है और तीन कदम पीछे आ जाता है और क्या इसके बाद फिर वो पांच कदम आगे जाता है और फिर तीन कदम पीछे आता है और वह इसी प्रकार चलता रहता है उसका हर कदम एक मीटर लंबा आप अंदाजा लगाइए कि एक मीटर की दूरी कितनी होती है वो एक कदम बढ़ाता है तो सीधे एक मीटर चला जाता है तो उसका एक हर कदम एक मीटर लंबा है और एक सेकंड समय लगता है टाइम भी बड़ा कम लगता है बहुत तेजी से एक कदम बढ़ा देता है एक मीटर तो पाँच मीटर आगे बढ़ रहा है और फिर तीन कदम दो कदम जो है सॉरी तीन कदम वो पीछे आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मुड़ के नहीं आ रहा होगा वो वहीं से सीधे बैक गेयर लगा करके पीछे आ जाता होगा हैं तो अब क्या है उसकी गति को यक्षी ग्राफ खींचिए यक्ष यानी दूरी और विस्थापन के बीच ग्राफ खींच करके दिखाना है और फिर कहा जा रहा है कि ग्राफ से या किसी अन्य विधि से यह ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से तेरह मीटर की दूरी पर किसी गड्ढे में वह कितने समय पश्चात गिर जाएगा तो जाहिर सी बात है जब वो शराब पिया है तो कहीं ना कहीं जाके गिरेगा ही और गिरना जरूरी भी है उसका नहीं गिरेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा और वापस आता रहेगा तो अब देखिए क्या है कि प्रश्न में कहा जा रहा है कि तेरह मीटर की दूरी पर गड्ढा है बताइए कि उस गड्ढे में कितने समय के बाद गिर जाएगा प्रश्न को आप ध्यान से समझ लीजिए कि कोई एक शराबी है कोई पियक्कड़ है जो तंग गली में लड़खड़ाते हुए चल रहा है और लड़खड़ाते हुए चल रहा है तो पांच कदम आगे चल रहा है और फिर तीन कदम वहीं से वापस लौट जा रहा है ऐसा नहीं घूम के नहीं जा रहा है वहीं से रिटर्न हो जा रहा है और फिर यही काम करता है फिर पांच कदम आगे फिर तीन कदम पीछे फिर पांच कदम आगे फिर तीन कदम पीछे और ऐसे ही चलता जा रहा है उसका एक कदम एक मीटर का है और एक कदम आगे बढ़ाने में उसको एक सेकंड का टाइम लगता है तो एक बात और समझ लीजिए जब आगे पैर बढ़ाता है तो भी एक मीटर लंबा कदम बढ़ाता है और जब वहां से पीछे होता है तो पीछे होने में भी एक मीटर लंबा पीछे की तरफ कदम बढ़ाता है अगर उसको आगे वाला कदम बढ़ाने में एक सेकंड का समय लग रहा है तो पीछे वाला कदम बढ़ाने में भी उसको एक सेकेंड का समय लगेगा तो सबसे पहले तो आपसे ये कहा जा रहा है कि दूरी और समय के बीच ग्राफ खींचिए और आप ये बताइए कि तेरह मीटर की दूरी पर गड्ढा है उस गड्ढे में वो कितने समय के बाद गिर जाएगा तो एक काम करते हैं सबसे पहले अगर ग्राफ खींचना हो तो ग्राफ खींचने के लिए समय और दूरी के बीच हम लोगों को सारणी बनानी होगी क्योंकि जब तक सारणी नहीं बनाएंगे सारणी के बिना ग्राफ तो बन नहीं पाएगा तो चलिए हम पहले सारणी बनाते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं सारणी अब इस सारणी में हम लोग ऊपर के तरफ समय को दिखा दे रहे हैं 
देखिए यहाँ ऊपर वाले में हम समय को दिखा रहे हैं और समय को सेकंड में दिखा रहे हैं और इसके बाद जो दूरी है दूरी को यहाँ दिखा रहे हैं और दूरी मीटर में है अब एक बात ध्यान से समझिए प्रारंभ स्थिति में प्रारंभ स्थिति का मतलब दारू पीने के बाद वो चलना शुरू किया तो जब चलना शुरू किया तो प्रारंभ में समय शून्य होगा तो जब समय शून्य होगा तो उसके द्वारा जो होने वाला विस्थापन होगा उसके द्वारा होने वाला विस्थापन भी शून्य होगा अब ध्यान से देखें अब वह पाँच सेकेंड टाइम लग रहा है पाँच कदम आगे बढ़ाएगा तो पाँच सेकेंड का टाइम लगेगा तो देखिए पाँच सेकेंड का टाइम लगा तो पाँच सेकेंड का टाइम लगा तो उसने दूरी कितना तय किया पाँच मीटर की दूरी तय किया लेकिन अगली बार क्या हुआ तीन कदम पीछे आया तो जरा देखिए पाँच कदम आगे बढ़ा और तीन कदम पीछे आया तो आगे बढ़ने में उसको पाँच सेकंड का समय लगा और वापस आने में तीन सेकंड का समय लगा तो टोटल समय हो गया आठ सेकंड अब दूरी पे आ जाइए तो पाँच मीटर आगे बढ़ा और फिर तीन मीटर वापस आ गया तो कुल मिला करके वह आगे बढ़ा दो मीटर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं फिर अगले सेकंड में क्या हुआ अगले बार में क्या हुआ कि फिर वो पांच कदम आगे बढ़ा <coughs> तो पांच कदम जब वो आगे बढ़ा जब वो पांच कदम आगे बढ़ा तो पांच सेकंड का टाइम और लगा तो आठ सेकंड और पांच सेकंड का टाइम लगा तो तेरह सेकंड हो गया लेकिन अब यहां दो मीटर चला था कुल मिला करके तो फिर पाँच मीटर आगे बढ़ा तो पाँच मीटर आगे बढ़ा तो हो गया सात मीटर और अगली बार में क्या होता है तीन कदम वापस आता है तो जब तीन कदम वापस आएगा तो वापस आने में तीन सेकंड का साइन लगेगा तो तेरह सेकंड और तीन सेकंड हो जाएगा सोलह सेकंड अब देखिए क्या हुआ अब यहाँ पर तीन कदम वापस लौटा तो तीन कदम जब वापस लौटा तो स्कूल मिला के सात कदम आगे बढ़ा था और तीन कदम जब वापस लौटा तो चार कदम हो गया यानी कुल मिला के चार मीटर आ गया अब इसके बाद अगली बार क्या हुआ कि फिर अब वो पाँच मीटर आगे बढ़ता है तो पाँच मीटर आगे बढ़ेगा तो सोलह और पाँच इक्कीस हो जाएगा फिर पाँच सेकंड का टाइम लगेगा तो नौ सेकेंड हो जा सॉरी ये जो है इक्कीस सेकेंड और ये अब आ जाएगा नौ मीटर और फिर देखें क्या हुआ फिर अगले बार में वह तीन कदम वापस आएगा तो टाइम तो जुड़ता जाएगा तीन कदम वापस आएगा तो कुल मिला करके यानी तीन सेकेंड और समय लगेगा तो इक्कीस दिन चौबीस हो जाएगा लेकिन यहाँ देखें तीन कदम वापस आ गया तो तीन कदम वापस आ गया तो ये हो जाएगा छः मीटर अब इसी तरह से आगे बढ़िए तो फिर जो है अब पाँच पाँच कदम आगे बढ़ाएगा तो पाँच सेकंड और लगेगा तो पाँच सेकंड लगेगा तो उनतीस सेकंड हो जाएगा और फिर यहाँ देखें फिर पाँच कदम आगे बढ़ाया तो ये ग्यारह हो गया अब देखिए अगली बार में क्या होगा फिर तीन कदम पीछे आएगा तो टाइम तो जुटता जाएगा तीन कदम पीछे आएगा तो तीन सेकंड और बढ़ जाएगा तो उनतीस तीन बत्तीस हो जाएगा लेकिन इसमें तीन की कमी हो जाएगी तो तीन की कमी हो जाएगी तो ये आठ आठ मीटर हो जाएगा अगली बार में देखें फिर पाँच कदम आगे बढ़ाया तो पाँच कदम आगे बढ़ाया तो टाइम हो गया सैंतीस सेकंड का और फिर ये आठ मीटर है पाँच कदम आगे बढ़ा तो आठ पाँच तेरह मीटर तेरह मीटर आगे बढ़ा लेकिन तेरह मीटर की दूरी पर ही गड्ढा है 
उस गड्ढा में वो गिर जाएगा तो जब गिर जाएगा तो फिर वापस थोड़े लौटेगा अब तो उस रात भर उसी में रहेगा आराम करेगा फिर अगले दिन ठीक ठाक होगा तो उठेगा तो अब जो है ये सारणी हो गई अब हम लोगों को इस सारणी के आधार पर ग्राफ खींचना है और फिर आपसे यही पूछा जा रहा था कि सबसे पहले तो आपसे ग्राफ पूछा जा रहा था और फिर आपसे ये पूछा जा रहा था कि कितने सेकंड बाद वो गड्ढे में गिर जाएगा तो देखिए इस ग्राफ से ही क्लियर है कि जब सैंतीस सेकंड का टाइम बीत रहा है तो वह तेरह मीटर की दूरी पर पहुंच रहा है यानी तेरह मीटर की दूरी पर जो गड्ढा है सैंतीस सेकंड के बाद उस गड्ढे में जा कर के गिर जाएगा और रात भर आराम करेगा फिर दूसरे दिन ठीक ठाक होगा तो रिटर्न होगा अब हमको यहाँ पर ग्राफ खींचना है तो ग्राफ को हम हमेशा यक्ष अच्छ के तरफ दिखाते हैं और दूरी को वाई अच्छ के तरफ दिखाया जाता है लेकिन ग्राफ को हमेशा यक्ष अच्छ के तरफ दिखाते हैं ये लाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए ग्राफ को यक्ष अच्छ के तरफ और यक्ष अच्छ के तरफ हम हमेशा समय को दिखाते हैं तो यहाँ पर समय और समय जो है यह सेकंड में होगा और वाई अच्छ के तरफ हम दूरी को दिखा रहे हैं ये वाई अच्छ है वाई अच्छ के तरफ दूरी है यानी यक्ष है और यक्ष मीटर में है अब हम अलग अलग बिंदु पर देखें हम जो है हम अंतर ले करके दिखा रहे हैं तो चले बराबर बराबर दूरी लेकर यहाँ पर तो प्रत्येक मान शून्य होगा क्योंकि मूल बिंदु है मूल बिंदु पर प्रत्येक मान शून्य होता है अब देखें आप यहाँ से हम पाँच पाँच का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये हो गया यहाँ पर पाँच सेकेंड यहाँ पर दस सेकेंड यहाँ पर पंद्रह सेकेंड यहाँ पर बीस सेकेंड यहाँ पर पच्चीस सेकेंड यहाँ पर तीस सेकेंड यहाँ पर पैंतीस सेकेंड और यहाँ पर चालीस सेकेंड इसको बराबर बराबर भागों में हमने बांट लिया अब इसके बाद दूरी को हम दिखाते हैं तो दूरी को हम जो है अगर एक एक मीटर का अंतर लेकर के दिखावे तो अच्छा रहेगा ये एक मीटर ये दो मीटर ये तीन मीटर ये चार मीटर ये पाँच मीटर ये छ ये सात मीटर ये आठ मीटर ये नौ मीटर ये दस मीटर अब ऊपर की चीज़ों को हम मिटा देते हैं क्योंकि हमको तेरह मीटर तक जाना है तो ये दस दस के बाद जो है ये ग्यारह मीटर और इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं तो बारह मीटर फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो तेरह मीटर अब हमको दिखाना है देखिए प्रारंभ में तो टी का भी मान जीरो था यक्ष का मान जीरो था अब इसके बाद टी का मान पाँच सेकंड था देखिए टी का मान पाँच सेकंड तो जब टी का मान पाँच सेकंड था तो जो दूरी थी दूरी भी पाँच मीटर थी तो अब हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं अब इसके बाद देखें अगली बार में समय होगा आठ सेकंड का तो आठ सेकंड का जो समय होगा वो दस सेकंड से थोड़ा सा पहले होगा आठ सेकंड यहाँ हो जाएगा अब देखिए लेकिन उस समय दूरी कितनी होगी उस समय दूरी दो मीटर की होगी तो दो मीटर की दूरी यहाँ है हम यहाँ इंटरसेक्ट कर लेंगे इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तेरह मीटर पे आएंगे तो तेरह मीटर देखे पंद्रह से थोड़ा सा पहले आएंगे तो तेरह मीटर हो जाएगा अब इसके बाद जो है सॉरी तेरह सेकंड का समय हो जाएगा और सात मीटर की दूरी दिखानी है तो देखे यहाँ पर सात मीटर की जो दूरी है वो ये हो जाएगी सात मीटर की दूरी तो ये हो गया अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं अब फिर 16 सेकंड पे आएंगे तो 16 सेकंड कहाँ होगा 15 सेकंड के बाद 16 सेकंड हो जाएगा यहाँ 16 सेकंड होगा अब 16 सेकंड पर कहाँ है तो 4 मीटर की दूरी पर है 
तो चार मीटर की दूरी देखें यहाँ है अब इसके सामने हम क्रॉस कर देंगे अब इसके बाद 21 सेकंड पे आइए तो 21 सेकंड जो होगा वो 20 सेकंड के आगे होगा 21 सेकंड लेकिन 21 सेकंड पे ये 9 मीटर की दूरी पर है तो 9 मीटर यहाँ होगा और 21 यहाँ है देखिए ये यहाँ आ जाएगा अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं फिर 24 सेकंड का टाइम है तो देखिए 24 सेकंड का टाइम 25 से थोड़ा सा पहले होगा ये 24 सेकंड हो गया उस समय जो दूरी है वो 6 मीटर की दूरी है तो 6 मीटर की दूरी देखिए यहाँ है ये 6 मीटर की दूरी है और इसके बाद फिर 29 सेकंड का टाइम तो 30 से थोड़ा सा पहले जो होगा ये 29 सेकंड होगा उस समय जो दूरी है वो ग्यारह मीटर की है तो देखें 11 मीटर की जो दूरी है वो यहाँ है और ये 29 है तो ये यहाँ पर क्रॉस कर लेगा अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं 29 के बाद 32 सेकंड तो 30 के बाद जो समय होगा ये 32 सेकंड का समय हो जाएगा उस समय जो दूरी होगी वो 8 मीटर की होगी तो 8 मीटर की दूरी ये होगी यहाँ पर होगी तो अब ये यहाँ क्रॉस करेगा अब इसके बाद समय होगा सैंतीस सेकेंड तो देखिए चालीस सेकेंड से पहले जो है सैंतीस सेकेंड का टाइम होगा और सैंतीस सेकेंड पर वह तेरह मीटर की दूरी पर होगा तो तेरह मीटर की दूरी यहाँ है सैंतीस सेकेंड पर अब हम इनको मिला देंगे जहाँ जहाँ क्रॉस किए हैं उसको उसको हम मिला देंगे देखिए चला था वो यहाँ से मूल बिंदु से चला था तो मूल बिंदु से चल करके पहुँचा यहाँ ये ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर यहाँ वापस लौटा वापस लौटने के बाद फिर ये आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद फिर वो यहाँ से वापस लौटा वापस लौटने के बाद फिर आगे बढ़ा आगे बढ़ने के बाद फिर वो वापस लौटा वापस लौटने के बाद फिर वो आगे बढ़ा आगे बढ़ने के बाद फिर वो वापस लौटा और वापस लौटने के बाद इस बार जाके गड्ढे में गिर गया और फिर वापस नहीं लौटा तो अब ये ग्राफ रहा ये ऐसे ही चला है आगे बढ़ा पीछे आगे पीछे करते करते जब सैंतीस सेकेंड का टाइम हो गया तो सैतीस सेकंड के टाइम पर वो जा कर के गड्ढे में गिर गया आपसे यही पूछा जा रहा था सबसे पहले तो ग्राफ खींचने के लिए कह रहा था तो ग्राफ हमने खींच लिया अब इसके बाद आपसे ये पूछा जा रहा था कि बताइए ग्राफ से या किसी अन्य विधि से बताइए कि वह कितने समय के बाद गड्ढे में जा कर के गिर जाएगा तो सैंतीस सेकंड के बाद वह तेरह मीटर की दूरी तय कर लेगा यह ग्राफ से ही क्लियर है कि तो सैंतीस सेकंड में तेरह मीटर की दूरी तय कर लेगा और तेरह मीटर की ही दूरी पर गड्ढा है उस गड्ढे में वो जा कर के गिर जाएगा तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर फोर था क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व होता है चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव को क्वेश्चन नंबर फाइव में दिया हुआ है एक जेट विमान जेट विमान जो होते हैं जो छोटा विमान होता है ना जेट विमान की जो सर्विस होती है वो देश के अंदर होती है जैसे बनारस से पटना जाना है पटना से कानपुर जाना है कानपुर से दिल्ली जाना है तो ये देश के अंदर की सेवा देते हैं इसमें कम यात्री सवार होते हैं और दूसरे और ये जो है देश के अंदर कहीं भी किसी एयरपोर्ट पे ये उतर सकते हैं लेकिन बोइंग विमान जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सेवा होती है उसमें ज़्यादा यात्री सवार होते हैं उसमें पाँच सौ छः सौ सात सौ यात्री सवार होते हैं तो चलें ध्यानपूर्वक देखें एक जेट विमान पाँच सौ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो जेट विमान की चाल हम भीजे लिख दे रहे हैं वेलास्टी ऑफ जेट तो जेट विमान की जो चाल है वह पाँच सौ किलोमीटर प्रति घंटा है और यह पंद्रह सौ किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 
गैसों को विपरीत दिशा में छोड़ता है गैस को छोड़ता है विपरीत दिशा में तो गैस की जो चाल होगी वीजी हम लिख देते हैं गैस की चाल विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा में जो चाल है चूंकि दिशा विपरीत है तो ये माइनस हो जाएगा ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है तो फिर आपसे पूछा जा रहा है पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग ज्ञात कीजिए तो अब इसको माइनस करने का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है तो पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग देखें तो पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग पूछा जा रहा है तो गैसों का जो वेग होगा ये होगा गैस की चाल और ऋण हो जाएगा जेट की चाल ये सापेक्ष वेग या अपेक्षिक वेग के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था तो गैस के गैस की चाल और ऋण होगे वी जी वी जी माने गैस की चाल और ऋण हो जाएगा वी जे जेट की चाल तो गैस की जो चाल दी गई है ये 1500 किलोमीटर प्रति घंटा है और जेट की जो चाल है ये 500 मीटर 500 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब हम यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 किलोमीटर प्रति घंटा तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि पृथ्वी के सापेक्ष गैस का गैसों का वेग ज्ञात कीजिए तो पृथ्वी के सापेक्ष गैसों का वेग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगा यही इस क्वेश्चन का आंसर है हमें उम्मीद है कि ये जो दोनों क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिएगा और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिएगा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना भी आपको मिलती रहे आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद